வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்பிபியில் மினிமைசேஷன் மாடல் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஒமேகா லெதர் கூட்ஸ் கம்பெனி மேனுஃபேக்சர்ஸ் டூ டைப் ஆஃப் லெதர் சாக்கர் பால்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓகே ஒமேகா லெதர் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பால் லெதர் பால்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பால் எக்ஸ் அண்ட் பால் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு ஈச் டைப் ஆஃப் பால் ரெக்வயர்ஸ் ஒர்க் பை போத் டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஓகே ஒவ்வொரு பால் செய்கிறதுக்கும் அதாவது பால் எக்ஸ் செய்கிறதுக்கும் அண்ட் பால் ஒய் செய்கிறதுக்குமே ரெண்டு டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயி தேவைப்படுறாங்க செமி ஸ்கில்ட் அண்ட் ஸ்கில்டு ஓகேவா செமி ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸும் வேணும் அண்ட் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸும் வேணும்ட்டு பேசிக்கலி த செமி ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாய் மிஷின் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் தி பால்ஸ் செமி ஸ்கில்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பால் மேனுஃபேக்சருக்கு ஓகே ஆனால் ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் யூ த பால் அதாவது அவங்க கையிலேயே வந்து அந்த பாலை ரெடி பண்ணுறாங்க செமி ஸ்கில்டு வந்து பாதி வந்து மேனுவலாகவும் அண்ட் பாதி பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை யூஸ் பண்ணியும் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அண்ட் இதுவே ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயி மொத்தமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கையிலே ஸ்டிச் பண்ணிடுறாங்க த அவைலபிள் டைம் பர் வீக் ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் த டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் பால் ஆ கிவன் பிலோ ஓகே இது வந்து ரெக்வயர்ட் டைம் அண்ட் இது வந்து டைம் அவைலபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க செமி ஸ்கில்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகே டூ ஹார்ஸ் தேவைப்படுது பால் எக்ஸுக்கு அண்ட் பால் ஒய்க்கு த்ரீ ஹார்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்கில்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹார்ஸ் பால் எக்ஸுக்கு அண்ட் பால் ஒய்க்கு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஓகேவா டைம் வந்து எவ்வளவு ஒரு வாரத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஹார்ஸ் செமி ஸ்கில்டுக்கு இருக்குது அண்ட் ஸ்கில்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஹார்ஸ் இருக்குது த காஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் ஹார் ஆஃப் செமி ஸ்கில்டு லேபர் இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது செமி ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகே அண்ட் தட் ஆஃப் அண்ட் ஹார் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர் இஸ் ருபீஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவே வந்து ஹேண்டில் ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க இல்லையா கையில் தைக்கிறவங்க ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு ரேட் பர் ஹார் எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இவங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இவங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு மீட் வீக்லி டிமாண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பால்ஸ் ஆஃப் டைப் எக்ஸ் அண்ட் அட்லீஸ்ட் டென் பால்ஸ் ஆஃப் டைப் ஒய் மஸ்ட் பி மேனுஃபேக்சர்டு அது பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி டிமாண்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு டைப் எக்ஸில் பதினஞ்சு பாலும் அண்ட் டைப் ஒய்வில் பத்து பாலும் தேவைப்படுது மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அட்லீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்முலேட் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆஸ் அண்ட் LP model so as to minimize cost of production. Okay, production ஓட காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எல்பிபி மாடல் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் முதல்ல செமி ஸ்கில்டுதும் ஸ்கில்டும் எழுதியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது செமி ஸ்கில்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்கில்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்கில்டுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்வும் அண்ட் ஸ்கில்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்வும் ஓகே ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹார்ஸ் தான் இப்போ நம்ம காஸ்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்போ செமி ஸ்கில்டுக்கு டூ ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க அந்த டூ ஹார்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பால் எக்ஸ்க்கு டூ ஹார்ஸும் அண்ட் பால் ஒய்க்கு த்ரீ ஹார்ஸும் அதுக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அதாவது செமி ஸ்கில்டுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஸ்கில்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செமி ஸ்கில்டுக்கும் ஸ்கில்டுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அதே மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட
11 plus 34 மத்தும் 45 அதே மாதிரி ball y கு எவ்வளு cost அப்படின்னா 16.5 plus 51 எவ்வளு வருது 67.5 புரிதா, semi skilledுக்கு தனியாக கண்டு புடுச்சுடும் and skilledுக்கு தனியாக கண்டு புடுச்சுடும் இப்போ நம்மக்கு தேவ, ball xுக்கு தேவ அப்போ இது ரண்டுத்தியும் add பண்ணும்னா 45 வந்திருச்சு and இது ரண்டுத்தியும் add பண்ணும்னா 67.5 வந்திருச்சு okay வா, இதுதான் total cost இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் இந்த costம் and x2 உண்டுது units of y சொல்ரும் okay, ரண்டு பாலில்லியா, x இது y அதத்தான் நம்ம வந்து x1 and x2 அப்படியின்றுது சொல்ரும் yes, இப்போ வந்து நம்ம minimize பண்ணனும் cost அப்போ minimizeக்கு objective function என்ன அப்படியின் பாத்தீங்கினா 45 x1 plus 67.5 x2 புரியிதா, இந்த cost நம்ம இப்போ கண்டு புடுச்சோம் இல்லியா அத வந்து நம் அதைத்தான் நம்ம போட்டிருக்கும் பாருங்க, 45 x1 and 67.5 x2. Okay? Yes, இப்பு constraintலாம் என்ன நிறது எழுதுவும்மா? என்ன constraint ரதுது பாருங்க? Ball x வந்து 2 has and ball y வந்து 3 has. இதல்லாம் limitation, இல்லையா? அது மொத்தும் எவ்வளா available அப்படியின் பத்திங்க நான் 80 has. அப்பு 2x1 plus 3x2 is lesser than or equal to 80. Okay, 80 எவிட கம்பியாத்தா இருக்குணும். ஏனான் time available வந்து 80 தாம். Okay, இப்பன் next skilledுக்கு பாத்திங்க நான் 4x1 plus 6x2 is lesser than or equal to 150. Okay, வா, yes, எழுதியாத்து. And இதில் வந்து இன்னும் ரண்டு constraint இருக்கு. என்ன அப்படின் பாத்திங்க நான் questionல பாருங்க to meet weekly demand requirement at least 15 balls of type X and at least 10 balls of type Y must be manufactured. அதாவது, X1 பத்திங்க நான் at least, at least நான் greater than or equal to 15. Sorry. Okay, X1 is greater than or equal to 15. 15 ball ஆவது நம்ப பண்ணனோ, அப்படியின்றதுதான். அப்ப, 15 அவிட ஜாஸ்தி இருக்கிலாம். அப்ப, X1 is greater than or equal to 15. And Y பத்திங்க நான் அதாது Y எவ்வளவு சொல்லி இருக்காங்க? 10 ball சொல்லி இருக்காங்கள்லியா? அப்பா, X2 is greater than or equal to 10. Okay? Yes. அவ்வளத்தாம். இதுதாம் வந்து subject to constraint. இந்த 4 constraint இருக்கு. And இப்பா பாத்திங்க என்ன நமக்கு non-negative restriction இருக்கில்லியா? அது X1, X2. இல்லியா? X1, X2 is greater than or equal to 0. Negativeல் இருக்கக் குடாது. Greater than or equal to 0. ஓக்கி வா புரிஞ்சுதாய்ப் பேந்த பிராப்பலம் எப்படி போன்னும் உண்டு இதுதான் வந்து minimization problem YES இப்பன் நான் உங்களுக்கு practice காக இதே மாதிரி மாடில்லே ஒரு பிராப்பலம் குடுத்திருக்கிறேன் இந்த பிராப்பலம் வாக்கோட் பண்ணுங்க and commentல் answer பண்ணுங்க I'll check your answer and next videoல வேறு ஒரு type of problem பாக்கலாம் thank you for your patient listening